बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स क्लास नाइन है केमिस्ट्री की बुक है हमारा टॉपिक फोर चैप्टर फोर केमिकल बाउंडिंग जो है टू बी कंटिन्यू था आज उसमें हम डिटेल क्वेश्चन आंसर जो है स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन आयनिक बाउंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल सेकेंड एक्सप्लेन एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी थर्ड डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ कोविलेंट बाउंड बिटवीन टू नॉन मेटेलिक आइटम्स एक्सप्लेन सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोविलेंट बाउंड विद एग्जाम्पल क्वेश्चन वन डिफाइन आयोनिक बाउंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो ये आपका जो है पेज नंबर सेवेंटी फाइव पे है आयोनिक बाउंड अच्छा ये पूरा पेज है आपने इसको लिखना है क्योंकि डिटेल में है तो आयोनिक बाउंड्स क्या है इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बाउंड ऑन आइटम लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन टू पॉजिटिव आयोन कटाइन वेयर एज एनदर आइटम गेंस दिस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन टू नेगेटिव आयोन एनियंस अब देखें इसमें यह बात समझ लें कि जब कोई आइटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव में ठीक है आयोन में पॉजिटिव आयोन में तो उसको कटाइन कहते हैं जबकि अगर कोई दूसरा आइटम जो है वो गेन करता है एक ने लूज़ किया तो दूसरा ले रहा है ना गेन कर रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका आयोन चेंज यानी नेगेटिव आयोन हो जाएगा जिसको हम अनाइन बोलते हैं दीज कटाइंस एंड अनाइंस है पॉजिटिव चार्ज ठीक है दे अट्रैक्ट वन एंड अदर बाई इलेक्ट्रिस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हम पढ़ चुके हैं कि आपस में इलेक्ट्रिस्टिक फोर्सेज होती हैं जिनकी वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द अपोजिटली चार्ज आयोन टुगेदर आर कॉल्ड एज आयोनिक बाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट बाउंड तो ये जो फोर्सेज होती हैं अट्रैक्शन की एक दूसरे को अपोजिटली होती हैं ना तो ये जो आपस में उनको टुगेदर एक जगह कर देती हैं उसको हम आयोनिक बाउंड भी कहते हैं या हम उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बाउंड कहते हैं जनरली आयोनिक बाउंड इज़ फॉर्म बिटवीन द आइटम्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स मेटल एंड नॉन मेटल्स अब जो आयोनिक बाउंड होता है वो अमूमन जो है वो दो आइटम्स जो होते हैं मुख्तफ ग्रुप के उनमें होता है जैसे मेटल होगा और नॉन मेटल होगा कंपाउंड्स दैट कंटेन आयोनिक बाउंड्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स इसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं जब उनमें यही चीज़ प्रोसेस होता है आयोनिक बाउंड का तो उसको हम आयोनिक कंपाउंडस कहते हैं सच है सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड मैगनीशियम फ्लोराइड एट्सेट्रा ये आयोनिक कंपाउंडस की मिसालें हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बाउंड इज़ एक्सप्लेन इन फॉलोइंग एग्जाम्पल हमें जो फॉर्मेशन देनी है वो एन की है यानी सोडियम क्लोरीन की जो हम सोडियम क्लोराइड बन जाएगा तो क्या है सोडियम एटम इज अ मेटल ऑफ वन ए ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल एंड हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन सोडियम जो है वो ग्रुप वन ए का जो है एटम है मेटल है और उसमें क्या है उसका जो वन इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि वन ए ग्रुप है तो वन ही शेल इलेक्ट्रॉन होगा द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एटम इज टू एट वन यानी तीन शेल होते हैं पहले दो तो कंप्लीट हैं तीसरा में वन होता है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम फॉर्म कटाइन अब हमने ऊपर पढ़ा था जब ये लूज़ करेगा अपना ये इलेक्ट्रॉन तो वो क्या कौन सा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा कटाइन होगा वेयर एज क्लोरिन एटम इज़ नॉन मेटल ऑफ सेवन ए ग्रुप जबकि नॉन मेटल कौन सा ग्रुप सेवन ए का ग्रुप है क्लोरीन तो जाहिर है जब सेवन ग्रुप है तो उसका आउटर मोशन में सेवन ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन एटम इज़ टू एट सेवन दो कम्प्लीट है तीसरे में सेवन है उसे वन की ज़रूरत है सिंस क्लोरीन एटम है सेवन इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोशन इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट ऑक्टेट ऑक्टेट को समझ लें मैं पहले भी बता चुका हूँ जब आठ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कम्प्लीट हो जाते हैं तो हम उसको ऑक्टेट कहते हैं बाई गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आइटम नो हैज़ एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन एंड क्लोराइड आयोन इज़ फॉर्म अब ये क्लोराइड आयोन बन गया है आपको नीचे नज़र भी आ रहा है एन ए और एन ए प्लस और इलेक्ट्रॉन एक उसने लिया हुआ है देखें सॉरी दिया हुआ है क्योंकि माइनस है वो अब यहाँ पे देखें टू एट वन ठीक है तो बाद में कितना रह गया टू एट वन उसने जो है वो लूज़ कर दिया और पॉजिटिव चार्ज ले लिया उसने ठीक है इसी तरह सी एल जो है इसने जो है टू एट सेवन थे ठीक है तो इसने एक जो है वो गेन कर लिया तो इसका चार्ज क्या हो गया 
नेगेटिव हो गया तो ये सोडियम क्लोराइड की हमने फॉर्मेशन कर दी अब नीचे आप लिख दें बोथ दीज एटम्स आर नो ऑपोजिटली चार्ज आयोन्स देर फोर टू चार्ज आयोन्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बाई इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दस एन ए प्लस एंड सी एल आयोन्स आर ज्वाइंट बाई बाउंड एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड आयोनिक बाउंड के जरिए इनकी फॉर्मेशन हुई है ये जुड़ गए हैं उसलिए अब इनकी सोडियम क्लोराइड हैं द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बाउंड्स बाई अ डॉट एंड क्रॉस डाइग्राम इज शोन इन फिगर फोर पॉइंट टू नीचे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ डॉट और क्रॉस जो है अब वो डायग्राम किस तरह बनती है कि वो आपको समझाया जाता है कि कौन सा जो है अब देखें सोडियम आइटम आपको नज़र आ रहे हैं उसके बाहर वाले शेल में वन था जिसको शो किया गया है क्लोरीन आइटम में उसको जो है सेवन थे तो वो नेक्स्ट जाके आप देखेंगे तो इसके दो शेल बच गए कंप्लीट और बाद वाले के तीन शेट हो गए और वो भी एट हो गया और जो हम उसने लिया है उस पर स्टार सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा अब आप इसमें चाहें तो शॉर्ट करना चाहें तो जो सेंटर का पैराग्राफ है वो ज़रूर इस आंसर में लिखिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट होगा ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ एक्सप्लेन एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी अच्छा देखें इस चीज़ को समझ लें वो कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी स्टेबल कब होता है तो वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ या वो डुप्लेट हो जाए या वो उसका शेल जो है ऑक्टेट हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा वरना वो स्टेबल नहीं होगा पहले मैंने छोटा सा एक आंसर है आ, ये आपकी आ, मतलब आप उसको एज आ होमवर्क तो नहीं कर सकते लेकिन ये आंसर बहुत कंप्लीट है कभी अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो बहुत अच्छा आंसर है एन एलिमेंट विच डज नॉट हैव टू डुप्लेट और एट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इज अनस्टेबल मैंने अभी बता दिया इट गेट स्टेबिलिटी बाई लूजिंग गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स अटेन स्टेबिलिटी बाई कम्प्लीटिंग डुप्लेट और ऑक्टेट ये मैं चीज़ बता चुका हूँ लेकिन चूँकि ये शॉर्ट है हमें लॉन्ग आंसर चाहिए तो लॉन्ग आंसर आपका बुक के अंदर मौजूद है थोड़ा सा लॉन्ग है मैं उसको बता देता हूँ आपको पेज नंबर सेवेंटी थ्री पर देखें आपको इसमें थोड़ी सी इसकी जो है ब्रीफ लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस तो ये किस तरह होता है नोबल गैस है एन यानी ये कंप्लीट पहले शेल में दो दूसरे में सिक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड रेयरली फॉर्म केमिकल बाउंड द नोबल गैसेज आर हीलियम हेन आर्गन और क्रेप्टॉन एग्जनियन एंड रेडन दीज एलिमेंट्स आर समाइम कॉल्ड द इनर्ट गैसेज दिस इज बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आउटर शेल ऑफ दीज नोबल गैसेज आइटम्स आर शोन इन फिगर फोर पॉइंट वन अब देखें इनके आउटर मोस्ट शेल जितने भी होते हैं बैलेंस शेल जिसको हम कहते हैं जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीट होते हैं तो इनको ज़रूरत ही नहीं होती किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की देखें पहला हीम टू है दूसरे का टू एट है तीसरे का टू एट एट है तीसरे का टू एट एटीन फिर एट है फिर टू एट एटीन एटीन एट है तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती नोट दैट दीज एलिमेंट हैव अब यहाँ से असल आंसर है नोट दैट दीज एलिमेंट्स हैव अ कंप्लीट फील्ड आउटर मोस्ट शेल हीलियम कंटेंस टू इलेक्ट्रॉन एंड अदर नोबल गैसेज कंटेन एट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज आर स्टेबल एंड नॉट एक्टिव एटम्स टू एक्योर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल वेयर एज एटम्स टू एक्योर एट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल इन नाइनटीन सिक्सटीन अ केमिस्ट जी एन लेस यूज दिस फैक्ट वाई एटम्स अंडर गो केमिकल रिएक्शन ही कॉल्ड हिज एक्सप्लेनेशन एज ऑक्टेट रूल एंड ऑक्टेट मीन्स ए सेट ऑफ एट ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और आप वट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये आप हेडिंग नहीं देंगे ठीक है हमें क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड आंसर है हमें ये लिखना है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी आइटम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल्स बाउंड दीज इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइटम आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ बोरोन बी इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक नंबर फाइव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लुक्स लाइक दिस पहले शेल में एस टू दूसरे शेल में एस टू पी वन सिंस देयर आर थ्री इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल दूसरे शेल में उसके तीन ही इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है वी कैन से बोरोन हैज़ थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ज़ाहिर है ये थ्री ग्रुप का होगा द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बाउंडिंग आर टर्म एज बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ तक आपने इसको ये आंसर को कंप्लीट करना है असल चीज़ जो हमें इसमें समझानी है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबल जब तक नहीं हो सकता जब तक के वो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉ
डुप्लेट रूल हो या ऑक्टेट रूल हो डुप्लेट रूल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो तो हीलियम या हाइड्रोजन तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ज़्यादातर ऑक्टेट रूल चलता है तो ये कंप्लीट होना चाहिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की जाने डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बाउंड बिटवीन टू नॉन मेटेलिक आइटम्स एक्सप्लेन सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बाउंड विद एग्जाम्पल ये आपका आंसर भी थोड़ा सा लंबा है लेंदी है क्योंकि तीनों उसमें पूछे गए हैं पेज नंबर सेवेंटी सेवन पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बाउंड आप ये मत हेडिंग लिखें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट द कोवेलेंट बाउंड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बाउंड आर कॉल्ड बाउंड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बाउंड पेयर अ कोवेलेंट बाउंड इज फर्दर क्लासीफाइड इंटू थ्री टाइप्स हमें थ्री टाइप्स बतानी है तो पहले हम लिखेंगे सिंगल कोवेलेंट बाउंड अ कोवेलेंट बाउंड विच इज फॉर्म बाई द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन बाउंड पेयर इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बाउंड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंगल शॉर्ट सिंगल लाइन स्ट्रेट line the formation of hh hcl ch4 are few example of this type of bonding below figure show the formation of chlorine molecule by dot and cross diagram next page pe aap dekhein kyunki aapko example deni hai to isme bas dekhein formation of chlorine molecule a chlorine atom belongs to group 7a to 7 iske shell honge aakhir mein it has been seven outer uh, electrons it need one more electron to achieve a stable octet electron electronic configuration when two chlorine atoms share this their valence electron both atoms achieve the electronic configuration of noble gas द सिंगल बाउंड इन क्लोरिन मोलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट एंड क्रॉस डायग्राम एज शोन अब देखें दोनों के जहर क्लोरिन के अपने लास्ट सेल में जो है सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब आ, दोनों सेवन यानी अपने दो आइटम अगर वो लेता है और उनको आपस में वो कंबाइन करता है देखें एक में क्रॉस में और एक में डॉट में दिखाया गया है तो वो दोनों आप देखें लास्ट में डॉट और क्रॉस दोनों तरफ आ जाएगा तो ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा सम ऑफ अदर एग्जांपल नीचे और भी दी हुई अगर आप वो लिखना चाहें फिर नेक्स्ट है डबल कोवेलेंट बाउंड अ कोवेलेंट बाउंड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू बाउंड पेयर कॉल्ड अ डबल कोवेलेंट बाउंड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टू शॉर्ट स्ट्रेट लाइन द एग्जाम्पल ऑफ मोलिकूल्स हैविंग डबल बाउंड्स और ऑक्सीजन ओ टू एंड एथ एन सी टू एच फोर अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल देखें ऑक्सीजन आइटम बिलोंग्स टू ग्रुप सिक्स ए अब वो सिक्स ए का है तो उसके ऑटोमोस सेल में सिक्स ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट नीड्स टू मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईच ऑक्सीजन आइटम्स विल है शेयर टू ऑफ इट्स ऑटर इलेक्ट्रॉन्स विद another oxygen atom to form an oxygen molecule thus two pair of electron are shared between the two oxygen atom to form a double covalent bond the double covalent bond in an oxygen of molecules is represented by dot and cross next page par aapko dekhenge 6 6 the ab jo 6 6 hain usme next mein unhone kya kiya do do jo hain dono taraf se wo aapas mein do do electrons ko aapas mein jod rahe hain to is tarah aap dekhe niche unko o और टू लाइन स्टेट शो करके ओ दिया गया है यानी इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये डबल कोवेलेंट बाउंड हुआ है ठीक है उसकी अनदर एग्जांपल भी नीचे दी हुई है वो भी आप इसमें देख सकते हैं थर्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बाउंड जिस तरह सिंगल हुआ डबल हुआ इसी तरह ट्रिपल भी है कोवेलेंट बाउंड विच इज़ फॉर्म बाई द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ थ्री बाउंड पेयर इज कॉल्ड आ ट्रिपल कोवेलेंट बाउंड और वो किस में होगा जिसका ऑटर मोशल में फाइव होंगे बात समझ रहे हैं आप एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई थ्री शॉर्ट स्ट्रेट लाइन एंड और आपको थ्री लाइन दी हुई है फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एन टू एंड एथ एन सी टू एच टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल ईच एंड नाइट्रोजन आइटम हैज़ अ फाइव इलेक्ट्रॉन एंड इट्स आउटर शेल टू नाइट्रोजन आइटम्स विल शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म थ्री गवलेंट सेम वही तरीका है क्योंकि पाँच होंगे दूसरे में भी पाँच होंगे तो वो क्या करेंगे तीन तीन को आपस में कंबाइन uh, करेंगे तो वो किस तरह हो जाएगा फाइव और थ्री एट हो जाएगा ऑक्टेट रूल उनको कंप्लीट करना है यानी आपको लास्ट वाला जो शेल है उसको कंप्लीट करना है एट के साथ तो जिसके पास सेवन होंगे वो एक एक करेगा जिसके पास सिक्स होंगे वो टू टू करेगा जिसके पास फाइव होंगे वो थ्री थ्री करेगा नेक्स्ट पेज पर पे इसको दिखा दिया गया दूसरे तरीके से भी एग्जाम्पल दिए वो भी लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं तो ये आज जो है तीन ही क्वेश्चन थे जो कि हमने कम्प्लीट किए हैं आई होप के बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इन शाला रिमेनिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़